Bueno, efectivamente, primeramente siempre yo con el saludo que se, que se antepone ante todo, pueblo de Juliaca. Hoy día hemos tenido una reunión de, de dirigentes para poder continuar con el paro el día de mañana, de, porque se ha pronosticado pues, que ha sido un paro de 48 horas. Y al mismo tiempo, esta noche nosotros vamos a empezar a ejecutar las, los documentos, las peticiones de la población en su generalidad. ¿Qué es lo que, lo, lo que pide Juliaca? ¿Qué es lo que quiere Juliaca? Y vamos a, acá tenemos ocho puntos que el compañero de repente ahorita lo va a manifestar eh, con primordialidad, con, con lo que la gente pide, el corazón de Juliaca pide, esto lo que nosotros hoy día hemos sacado en conclusión, entonces el compañero lo va a dar. Para ser puntual, el paro continúa el día de mañana. Mañana continúa y, y justamente y seguimos invitando tanto a Sugma, tanto a los Tupajamaros, los mercados, tanto sí. los comerciantes, todos acá tienen que sumarse porque la delincuencia no nos puede ganar a nosotros, nos estamos peleando contra la delincuencia. Además de esto, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible a una dirigente, ha venido un sicario a matar? Entonces nosotros no queremos acá venezolanos en, en la provincia de Román. Venezolano que viene, venezolano que vas a tener que corretearlo. Porque acá, acá ya no hay policía, porque el policía no nos apoya. Policía, la subprefectura no nos da no nos garantía. Entonces son autoridades incompetentes y acá en la petición también tenemos todas estas anomalías de las autoridades que están cometiendo eh, frente a la reacción del pueblo. Entonces el pueblo, ¿qué está haciendo ahorita? Justicia popular. ¿Por qué si se pronuncia justicia popular? Porque ya no hay autoridades que hacen respetar los derechos de un ciudadano. Los derechos de los juliaqueños, en este caso, lo menciono yo. Así era que también el compañero acá lo va a leer los ocho puntos que se está manifestando la población en esta reunión. Muy bien, don Paulino, ¿cuáles son los ocho puntos, ocho acuerdos que han tomado el día de hoy? Sí, gracias amigo periodista por estar aquí presente, Radio La Decana, siempre con el pueblo. En ese sentido ya tenemos este, plataforma de lucha en estos dos días de 48 de paro convocado por cuatro zonas. El primer punto está justicia para nuestra compañera dirigente Sara Adela Calla Cheje. Segundo punto, cierre inmediato de las cantinas y discotecas y un plazo de 10 días que tiene que hacer el señor alcalde de la municipalidad de San Román. Tercer punto, cambio de gerente de seguridad ciudadana y gerente de fiscalización y control. Cuarto punto, expulsión a los delincuentes extranjeros, a los venezolanos, a todos ellos. Quinto punto, inmediato, inmediato cambio de jefe de la décima macroregión policial y reorganización total a la Policía Nacional. Sexto punto, inmediato destitución de la subprefecta de la provincia de San Román y el distrito de, San, de la provincia de la distrito de Juliaca. Séptimo punto, rechazo total de la declaratoria de emergencia en la municipalidad de San Román, porque ese de, declaratoria de emergencia no sirve, no resuelve las soluciones eh, para sucesos hechos de este problema. Rechazamos declaratoria de emergencia. Octavo punto, derogatoria de las licencias de autorización a las cantinas y discotecas. Abajo los delincuentes criminales. Abajo. Abajo los funcionarios corruptos. Abajo. Palmas, compañeros. Bueno, en esta declaratoria de las licencias de autorización, porque el señor exalcalde Zucacaba eh, ha, ha autorizado 500 discotecas cantinas. Entonces, nosotros estamos pidiendo la derogatoria de estas licencias, actual alcalde tiene que derogar, para que no haya funcionamiento. De esa forma tiene que cerrar, porque con, en vez de cerrar los alcaldes, lo autorizan a las discotecas. Por eso estamos pidiendo esta derogatoria. Son los ocho puntos de plataforma de lucha de este 48 horas de paro de que convocaba por cuatro zonas.